హే ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వన్ మోర్ వీడియో ఆఫ్ ఇండియా సిరీస్ సో ఇంకా సంక్రాంతి అయిపోయిన తర్వాత అయితే కొన్ని డేస్ ఇంకా ఇంట్లో ఉన్నా అనమాట సో మొత్తం వెళ్ళే ముందు ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ డేస్ అన్ని మా ఇంట్లోనే ఉన్నా ఇంకా పొద్ వింటర్ కదా పొద్దు పొద్దున్నే మంచిగా ఊర్లో ఫుల్ ఫాగీగా స్నోయీగా ఉంది అదంతా బండి మీద లేవగానే అట్లా కనిపిస్తే ఇట్లా రాసిన అనమాట ఇంకా దాని తర్వాత ఇంట్లో ఉన్న బండ్లన్నీ కడుగుతున్నాడు మా నాన్న ఈరోజు అస్సలే మళ్ళీ నేను కొన్ని డేస్ తర్వాత ఇంక ఈరోజు రిటర్న్ వెళ్ళిపోతున్నా అనమాట సో ఇంకా అల్లుడు వస్తున్నాడు వచ్చేసరికి బండ్లన్నీ వాకిలంతా క్లీన్గా నీట్గా పెడుతున్నాడు అనమాట ఇంకా కాసేపు అయిన తర్వాత మా హస్బెండ్ కూడా వచ్చిండు ఈరోజు ఒక వన్ డేస్ టూ డేస్ అట్లా ఉండి మళ్ళీ మేము రిటర్న్ అయిపోతాం హైదరాబాద్కి అండ్ ఆల్సో ఈరోజు ఒక స్పెషల్ కూడా ఉంది అదేంటి అనేది చెప్తాం మీకు వీడియోలో కోతులు వస్తున్నాయి పెద్ద కోత వస్తుంది అది నువ్వు ఉన్నావుగా అండ్ ఈరోజు స్పెషల్ ఏంటి అంటే నేను నా పెళ్లి తర్వాత పెళ్ళప్పు చేపిస్తారు కదా మట్టలు అవి ఆ పెళ్లి తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు ఫ్రెష్గా చేయించుకుంటున్నాను అనమాట సో బియ్యం పోసినప్పుడు వడి బియ్యం పోస్తారు కదా సో వడి బియ్యం పోసినప్పుడు మట్టలు కూడా చేయించుకుంటారు అందరూ బట్ ఏంటంటే నేను ఇంకా ఈసారి అతమ వాళ్ళ ఇంట్లోనే పెళ్లి టైంలో ఓపించుకున్నా కదా మోస్ట్లీ అప్పుడు ఆ టైంలో కుదిరితే కూడా చేయించుకోవచ్చు బట్ ఇంకా నాకు ఆ హడావిడిలో అంతా కుదరలేదు అనమాట సో ఇంకా అది ఎట్లాగో అతమ వాళ్ళ ఇంట్లో అయింది కదా అందుకని ఈ మట్టలు మాత్రం మా ఇంటి దగ్గరే చేయించుకుందామని చెప్పి అనుకున్నాము అది కూడా టైమును బట్టి ఉన్న ఈ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్లో మాకు టైం కూడా ఉండాలి కదా సో దాని మంచి రోజులు ఉండాలి కాబట్టి సో అన్నిటిని బట్టి అన్ని కుదిరితే వచ్చేలోపు చేపించుకుంటా అని చెప్పి అనుకున్నా లక్కీలీ అన్ని సెట్ అయిపోయినాయి అండ్ ఇంకా మా ఇంటి దగ్గర నేను ఇప్పుడు మట్టలు చేపించుకుంటున్నాను సో దానికి ఒకప్పుడు అంటే ఆ హౌస్లో ఉంటే ఇంటికి వచ్చి చేసేవాళ్ళు ఫస్ట్ వచ్చి మన కాలుకున్న పాత మట్టలు తీసుకొని వెళ్ళిపోయి మెజర్మెంట్ తీసుకొని వాళ్ళు తీసుకెళ్ళిపోయి చేసుకొని మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ తీసుకో మన కాలుకి పెట్టుకునేంత వరకు వాళ్ళు వచ్చి పోతూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట బట్ ఇప్పుడు అట్లా లేవు అంటే ఇప్పుడు ఏమైతుందంటే ఈ చేతి వృత్తులు అనేవి చాలా తగ్గిపోయినాయి కదా అందరూ చదువుకుంటున్నారు అందరూ జాబులు చేస్తున్నారు సో తప్పు లేదు కాకపోతే మనకి ఆ ఆప్షన్స్ అనేది తగ్గిపోయినవి సో ఆ ఆప్షన్స్ తగ్గిపోయినప్పుడు మనమే వాటిని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళాలి కదా సో అది అనమాట బట్ ఇప్పుడు కూడా అది జరుగుతుంది కానీ అన్ని ఊర్లలో ఇప్పుడు ఇట్లనే ఉందని కాదు ఆప్షన్ ఉన్న వాళ్ళు ఇంటికి రప్పించుకుంటారు లేకుంటే మేము వెళ్ళాల్సి వస్తుంది సో మా ఊర్లో వీళ్ళు చేసి ఈ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు అనమాట వీళ్ళు ఏంటంటే మా నానమ్మ టైంలో నుంచి కూడా వీళ్ళే చేస్తుండే ఒక తాత ఉండేటోడు అవి ఇప్పుడు వాళ్ళ వాళ్ళ పిల్లలు అండ్ వాళ్ళ మన్వరాలు కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళ మన్వలు మన్వరాలు కూడా ఇదే పనిలో ఉన్నారు అనమాట అయితే ఇప్పుడు ఆ తాత లేరు ఇప్పుడు చనిపోయింది సో దాని తర్వాత వాళ్ళ వాళ్ళ పిల్లలు ఇప్పుడు ఈమె ఆ తాత వాళ్ళ మన్వరాలు అనమాట సో ఈవెన్ అంటే ఒక అమ్మాయి ఒక లేడీ అయినా కూడా తను వాళ్ళ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ని అంటే ఈ అంటే ఊళ్ళో ఇక చేతి వృత్తులు అంటారు కదా వాటిని పక్కన పెట్టకుండా తనకి కుదిరినంత తను ముందుకు తీసుకెళ్తుంది అనమాట సో ఈరోజు ఈ అక్కతోని మేము నేను మట్టలు చేయించుకోబోతున్నాను మట్టలు చేయించుకోవడం అనేది నార్మల్గా మా అమ్మ ఇప్పుడు చూసేదాన్ని నేను చేపించుకున్న రోజు ఇట్లా మట్టలు తీసేసి ఖాళీ ఉండదు అని చెప్పి పసుపుదారం కట్టుకొని మళ్ళీ అది అంతా చేయించుకొని అంత అయిపోయినంత వరకు కూడా ఫాస్టింగ్ ఉండేది సో ఫాస్టింగ్ అనేది ఉండాలా ఇంపార్టెంటా అంటే అది ఏ ఫాస్టింగ్ అయినా మన హెల్త్ గురించి అని చెప్పి ఆలోచిస్తాం సో అంటే అదే మన వాళ్ళు క్రియేట్ చేసిన వాటికి రీజన్స్ కూడా ప్రతి ఫాస్టింగ్కి మన హెల్త్ రిలేటెడే ఉంటుంది సో అది అప్ టు యూ అంటే ఫాలో అయితే ఫాలో అవ్వచ్చు లేకపోతే లేదు సో అట్లా ఉంటాయి అనమాట ఇంకా ఊర్లో అమ్మ వాళ్ళతో చేయించుకుంటున్నాం కాబట్టి తప్పదు అండ్ ఆల్సో ఈరోజు నేను ఒక్కదాన్నే కాదు మా అమ్మ కూడా చేయించుకుంటుంది మా అమ్మ చేయించుకొని కూడా చాలా డేస్ అయింది అనమాట అండ్ ఒక్కరు మట్టలు చేయించుకోవద్దు అంటారు సో చేయించుకోవచ్చు చేయించుకుంటారు బట్ ఏంటంటే మోస్ట్లీ ఇద్దరు చేయించుకుంటారు అనమాట ఒకరికి తోడు ఒకరుగా మా అమ్మ కూడా చేయించుకోక చాలా డేస్ అయిందంట సో ఈరోజు నాతో పాటు ఇంకా తోడుగా మా అమ్మ కూడా చేయించుకుంటుంది ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఇద్దరం కలిసి చేయించేసుకుంటున్నాం ఒకటేసారి మా అమ్మ చేయించుకొని కూడా ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ అయిందంట ఇంకా వాళ్ళు చేయించుకుంటున్నప్పుడు కొంచెం లావులావుగా చేయించుకుంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళు నడుస్తుంటారు లేకుంటే ఏదైనా పనులు చేస్తుంటారు అండ్ కొన్ని చాలా ఇయర్స్ తర్వాత చేయించుకుంటారు ఊరు ఊరికైనా చేయించుకోరు కదా సో అట్లా చాలా డేస్ తర్వాతనే చేయించుకుంటుంది మళ్ళీ మా అమ్మ కూడా అండ్ అది నాతో కలిపి చేయించుకోవడం వెరీ హ్యా
ఊళ్ళలో ఏంటంటే అందరు దగ్గర దగ్గరగా ఉంటారు కాబట్టి ఒకరి ఫ్యామిలీ ల గురించి ఇంకో ఫ్యామిలీకి అంత బాగా తెలుస్తుంది అండ్ అంత క్లోజ్ గా కూడా ఉండేటోళ్ళు అనమాట సో వీళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఎప్పుడు ఇంకా మా కజిన్ కూడా తన క్లాస్మేట్ ఉండే మా మేనత్త వాళ్ళ కూతురు కూడా అట్లా కూడా కొంచెం బాగా ఎక్కువ మా ఇంటికి రావడం వెళ్తుండడం అట్లా జరుగుతుంది అనమాట సో మా ఫ్యామిలీ గురించి కూడా వీళ్ళకి బాగా తెలుసు అండ్ మా నాన్నమ్మ కూడా అన్ని ముందు నుంచి గోల్డ్ చేయించడం అంతా కూడా ఇంకా ఊర్లలో ఉన్న ఒక పెద్ద ఫ్యామిలీ గోల్డ్ ఇట్లాంటి చేయడానికి వీళ్ళే ఉండేవాళ్ళు అనమాట సో బాగా తెలుసు మా ఫ్యామిలీ గురించి అందుకే అన్ని చెప్తుంది చిన్నప్పుడు ఎట్లా ఎట్లా జరిగినాయి ఏం జరిగినాయి ఎట్లా ఉండేది అని చిన్నప్పటి అన్ని గుర్తు చేస్తుంది తను నాకు మనం తీసుకొచ్చిన అంటే మన పాత మట్టల్ని తీసుకొచ్చి ఫస్ట్ వాటిని మెల్ట్ చేస్తారనమాట ఇంకేమైనా కావాల్సి ఉంటే దాంట్లో కాస్త కలిపి దాన్ని మెల్ట్ చేసి దాని తర్వాత కొత్త చేయడం స్టార్ట్ చేస్తుంటారు సో ఇక్కడ తను అదే వాటిని ఫస్ట్ మా పాత మట్టల్ని మెల్ చేస్తుంది అవి కూడా అమ్మవి నావి సపరేట్ సపరేట్గా ఒకరి ఒకరివి కలపకుండా తను నాది ఫస్ట్ కరిగిచ్చిన తర్వాత చిన్న బిల్ వెళ్ళింది సో నాకు త్రీ టైమ్స్ ఉంటుంది మా అమ్మ తర్వాత కరిగిచ్చింది అది చిన్నదాన్ని మళ్ళీ ఇట్లా ఫస్ట్ ఇంకొంచెం ఎప్పుడైనా మట్టెళ్ళి ప్రతిసారి అరిగిపోతుంటాయి కాబట్టి మళ్ళీ కొంచెం కొంచెం యాడ్ చేసే చేయించుకోవాలంటారు సో అట్లా యాడ్ చేసి చేయించిన తర్వాత అదే అది వచ్చింది అనమాట సో దాన్ని ఇప్పుడు దాన్ని కొంచెం తీగలాగా చేసి మట్టెలు చేస్తారు సో దీనికి కూడా ప్రాసెస్ ఉన్నది బట్ ఏంటంటే ఒక ఓల్డ్ ప్రాసెస్ని తను ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తూ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ని రన్ చేస్తూ వాళ్ళ ఫ్యామిలీని వాళ్ళ పిల్లల్ని చూసుకుంటూ ఒక లేడీగా చేస్తుంది అంటే నాకు చాలా చాలా ప్రౌడ్ అనిపించింది నాకు ఫస్ట్ ఈ అక్కనే చేస్తుంది అనుకున్నప్పుడు చాలా షాకింగ్ అనిపించింది ఏంటి వాటిని నేను చూసిన చిన్నప్పుడు అమ్మ చేయించుకున్నప్పుడు వాటిని మిషన్లో పెట్టడం గుంజడం ఇవన్నీ ఆ తాత చేస్తుండే అనమాట అవి తను ఎట్లా చేస్తుంది అనేసి అనుకున్నా చూసిన తర్వాత నిజంగా సర్ప్రైజ్ అయినా ఇప్పుడు మీకు కూడా తెలుస్తుంది ఎట్లా చేస్తుంది ఏంటి అనేది అప్పుడు ఎయిత్ క్లాస్ ఎయిత్ క్లాస్ నుంచి ఎంబడి పడుతుంది మా తాత పని చేయి పని చేయని ఎంబడి పడేది మా పిల్లలకైతే అన్నం పెట్టినాడు అయింది మా తాత ఆయన కడుసాల గురించి తెల్లని జాతిపించుకుని దీంట్లోనే ఆ రింగు ఎంత లావు కావాలి అంత లావు చేయన్న నాలుగు మూల చేస్తా తాత అప్పుడు ఎంత మంది ఇట్లా గుంజేటోడు కదా గుంజాలి ఇప్పుడు అక్కడ గుంజుతా నేను మళ్ళీ గుంజుతారా మిషన్ ఉందా తాత ఉన్నప్పుడు తాత ఉన్నప్పుడే ఉన్నది నేను ఎయిత్ క్లాస్ లో ఉన్నాడ్రా అవునా ఒకసారి మొదటి తీగ తీసిన సన్న తీగ తీయంగానే మోటార్ తెచ్చిండు నేను సాధారణంగా నేను చెయ్యే తాతగా గుంజ నేను చెప్పా అన్న మోటార్ మిషన్ అన్ని తెచ్చిండు ఎట్లా చేసి పని చేయ పెట్టేది మమ్మల్ని కరెంట్ చేసి కరెంట్ తోటి మొత్తం ఈ మొత్తం కరెంట్ తోటి తిప్పేది మిగతా చేయి తోటి తిప్పేది కానీ ఎంత పానం ఉండే ఈ పిల్ల మీద తెచ్చుకునేది ఆ తాత బాగానే తీసుకుని తినపోయింది కొంచెం ఆరాం చేసి నచ్చిందే తినేది నచ్చిందనే నేను తెచ్చినాను నచ్చిన ఫ్రూట్ అయితేనే తినేది ఇంకా మెల్లగా పప్పు అయినా తీయపప్పు అయితే మంచిగా తినేది మా అమ్మ కూడా ఎప్పుడు అన్ని చెప్పలే అనమాట ఈ అక్క అయితే చిన్నప్పుడు నన్ను చూసింది నేను ఉన్నది నేను ఉండే పద్ధతి అన్ని ఇట్లా చిన్నప్పుడు అంటే వన్ టూ ఇయర్స్ టూ ఫైవ్ ఇయర్స్ అట్లా జరిగినవన్నీ చెప్తుంది అనమాట ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అంటే అంత డీటెయిల్గా ఎప్పుడు మా అమ్మ కూడా నాకు చెప్పలేదు సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ నాది కరిగిచ్చింది కదా కరిగిచ్చి ఒక తీగలాగా చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ అమ్మది కూడా కరిగిచ్చి సేమ్ ప్రాసెస్లో ఇక్కడ చేస్తారు అమ్మది కొంచెం లావు ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు చూడండి ఎంత వస్తుంది నాకన్నా త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ పెద్దగా వచ్చినాయి 
చూసింది కదా ఇప్పుడు దాన్ని తను మిషన్ లో పెట్టి ఎంత సన్నగా చేసిందో ఇప్పుడు దీన్ని ఇంకా మన మనకి ఎంత లావు కావాలి అనే దాన్ని బట్టి ఇంకొక మాన్యువల్ మిషన్ అనమాట ఇప్పుడు వీటి అన్నిటికీ చాలా మిషన్స్ వచ్చినాయి బట్ అయినా స్టిల్ తను ఇంకా పాత అవి పెట్టుకొని అట్లనే రన్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇంకా దీన్ని ఇప్పుడు మనకి ఎంత మెజర్మెంట్ అంటే మనకి ఎంత కావాలో అంత సన్నగా వేరే దాంతో వేరే మిషన్ లో పెట్టి ఇట్లా తను గుంజి అట్లా చేస్తుంది అనమాట సో చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మళ్ళీ క్లీన్ చేసి అప్పుడు మళ్ళీ వాష్ చేసి అప్పుడు మన దగ్గరకు వస్తాయి కరెక్ట్గా కొత్త అట్లాగా మెరుస్తూ ఉంటాయి అనమాట సో అది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చేస్తాను ఇన్స్టాల్మెంట్ లా తీసుకున్నావా బిడ్డకి మీరు ఇక్కడ చదివిస్తున్నా మొత్తానికి ఈ పని చేసుకుంటా అయినా గ్రేట్ నువ్వు మంచిగా మొగలు చేసే పని నువ్వు చేస్తున్నావు అంతే మీరే చేస్తున్నా అంటే నాకు గ్రేట్ అనిపించింది ఇంత గుంజుడు చేసుడు కొట్టుడు మంచిగా మొగళ్ళకే కష్టం అయింది మీరు మంచిగా చేసేస్తున్నారు ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి అంతే ఇక ఇంట్రెస్ట్ కాదు మనం చేస్తాం ఫైనల్ కూడా నడుపుతాం మనం మనకు రాదు అనేది ఉండదు అంతే అన్నిట్లు ఉండాలి పర్ఫెక్ట్ ఇదే ఆ మాన్యువల్ మిషన్ అనమాట దాని తర్వాత యాక్చువల్ గా అది కూడా మాన్యువల్ ఏ మోస్ట్లీ సో చేతితో తిప్పాల్సిందే ఇది ఇంకా అనమాట ఇంకా కష్టపడాలి దీనికైతే గుంజడానికి తను గుంజుతుంటే తను లాగుతుంటే అసలు ఎంత ప్రెషర్ పెడుతుంది అనేది అర్థమవుతుంది ఒక అమ్మాయిగా ఒక లేడీగా తను చేయడం అనేది నిజంగా గ్రేట్ అనిపించింది తను కావాలనుకుంటే వేరే ఏమైనా చేసుకోవచ్చు బట్ ఇంకా తనకి ముందు నుంచి ఉన్నది ఫ్యామిలీది అండ్ తనని అట్లీస్ట్ రన్ చేస్తుంది అంటే సో గ్రేట్ఫుల్ కదా అండ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షేర్ సంథింగ్ ఈ మట్టెలైనా మనకి ఇంకా మంగళసూత్రాలు అయినా లేకుంటే గాజులు అయినా బొట్లు అయినా వీటి అన్నిటి వెనకాల అంటే నేను చదువుకున్న నేను కొన్ని ఆర్టికల్స్లో బుక్స్లో చదివిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం చెప్తున్నా బట్ ఇది మీకు నచ్చితే తీసుకొని లేకపోతే లేదు కానీ సో వీటి అన్నిటి వెనకాల మన వాళ్ళు మన పెద్దవాళ్ళు ఒకటి క్రియేట్ చేసిన అనుకుంటే ఒక సైంటిఫిక్ రీజన్స్ కంపల్సరీ ఉంటుంది సో దాంట్లో మనకి ఏంటంటే ఈ బొట్టు గాజులు మట్టలు వీటి అన్నిటి కూడా ఏంటంటే అమ్మాయిలు ప్రెజర్ పాయింట్స్ ఉంటాయి కదా ఆ ప్రెజర్ పాయింట్స్ మనం ఇవి పెట్టుకోవడం వల్ల ప్రతిసారి ఒక్కసారి ఇట్లా టచ్ చేస్తాము ముట్టుకుంటాము చేస్తాం కాబట్టి అప్పుడు వాటిని టచ్ చేసినప్పుడు ఆ ప్రెజర్ పాయింట్స్ కూడా టచ్ అవుతాయి సో దానివల్ల మన హెల్త్ మంచిగా ఉండడము లేకుంటే హార్మోనల్ హార్మోనల్స్ అన్ని సరిగా పనిచేయడము ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్గా ఉంటాయంట అందుకని ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసిండ్రు వీటన్నిటి వెనకాల అంత రీజన్ ఉందని చెప్పి అంటారు సో ఇంకా ఫాలో అవ్వడం ఫాలో కాకపోవడం కాకపోవడం అనేది మన విష్ అది అంతే సో ఇవన్నీ కూడా మన హెల్త్ రిలేటెడ్కి సంబంధించి ఉన్నాయి అమ్మాయిలకి హెల్త్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో దాన్ని సరిగ్గా చూసుకుంటేనే బాగుంటాయి కాబట్టి ఎప్పటి నుంచో మన వాళ్ళు కూడా మన అమ్మాయిల హెల్త్కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉండేది సో అందుకని ఇవన్నీ కూడా క్రియేట్ చేసి ఉంటారు అనేసి అనుకుంటున్నాను నేను సో నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది సైంటిఫికల్గా ఇంకా మేము మార్నింగ్ నుంచి ఫాస్టింగ్ ఉండి చేయించుకొని చేసరికి ఆల్మోస్ట్ త్రీ త్రీ థర్టీ అయిపోయింది అండ్ దాని వెళ్ళిన తర్వాత కూడా మా హస్బెండ్ కాళ్ళకి దండం పెట్టాలని చెప్పి చెప్తుంది అనమాట అక్క అంటే అన్ని మనమే చేస్తాం అక్క వాళ్ళేం చేయొద్దా అంటే ఇప్పుడు చెప్తుందో డైలాగ్ పెడితే సంతోషం అన్నట్టు వాళ్ళకి పెట్టాలి గుర్తుంటది అన్నట్టు ఈ రోజు చేసుకున్నది మనకి చీర ఆ చీర మళ్ళీ ఒక రోజు పండుగ ఎప్పటికి ఇక వాళ్ళకి గెలిచిపోతుంది అన్నట్టు ఇక చీరలు కొని ఇచ్చి ఆలోచన పడుతుంది వాళ్ళకి కొనియాలి వాళ్ళు చేయబట్టే కదా మన మట్టలు అదర్ పెట్టుకున్న వారా నేను అదే అన్న వచ్చేటప్పుడు మంచి మీరు తింటున్నారు మేము మిమ్మల్ని ఫాస్టింగ్ పెట్టిండ్రు మేము తినకుండా మీరు కూడా తినొద్దు మీకోసమే కదా మట్టలు ఫాస్టింగ్ పెట్టినందుకు చీర కొనిస్తాను ఏ చీర మంచి చీర కొనుక్కో కాదా పోయేటప్పుడు తీసుకొని పోయినామంట అయిపోయా సో అదనమాట మొత్తానికి అట్లా ఫన్ చేసుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ అక్క మటలు కూడా చేసేసింది సో ఇంకా నాదైతే జస్ట్ రెండు కట్ చేసి రింగ్ లెక్క చేసింది మమ్మీ మాత్రము అటు రెండు ఇటు రెండు ఫోర్ ఫోర్ రింగ్స్ లెక్క చేయించుకుంది అండ్ ఇంకోటి నేను డైలీ అయితే మటలు కంపల్సరీ పెట్టుకుంటా అనమాట ఇంకా షూ వేసుకున్నా ఏం వేసుకున్నా అందుకని వాంటెళ్ళి ఏ డిజైన్స్ పెట్టించకుండా ఏం పెట్టించకుండా చాలా తిన్గా అండ్ సన్నగా పెట్టేసుకున్నా సో నాకు షూ వేసుకున్న ప్రాబ్లం ఉండొద్దు వేరే ఏదైనా చెప్పులు వేసుకున్న ప్రాబ్లం ఉండదు తీసి పెట్టడం అట్లా ఉండొద్దు అని చెప్పి నేను 
మళ్ళీ అట్లనే చేయించుకుని ఇంత ముందు కూడా అట్లనే ఉండే అండ్ ఇప్పుడు కూడా అట్లనే చేయించుకున్నా సో దట్ నాకు ఇంక తీయాల్సిన అవసరం ఉండదు అండ్ చాలా అంటే ఈజీగా ఉంటుంది నాకు అంటే ఏదో కాలికి ఉన్న ఫీలింగ్ కూడా ఏమి ఉండదు అనమాట సో సింపుల్గా ఉంటే మనం ఎప్పుడు డైలీ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ప్రాబ్లం ఉండదు అందుకే నేను మళ్ళీ అట్లనే చేయించుకున్నా ఈసారి కూడా వాటర్ సల్ఫర్ వాటర్ నీళ్ళల్లో పౌడర్ వేస్తారా సల్ఫర్ సల్ఫర్ ఏ ఉంటది దాంట్లో వాటర్ యాడ్ చేస్తాం కొంచెం కల్తీ చేస్తాం అన్నట్టు అంటే నీళ్ళు పవర్ బాగా అన్ని ఎత్తే మొత్తం ఇది తింటది అయితే దుబ్బ దుబ్బ బూడిది అంతా దాంతో అడుగుతుంది తెల్లగా చెప్తుంది అండి ఇప్పుడు నార్మల్ గా మనం గొలుసులు కడుక్కోవాలనుకున్నా అట్లా సల్ఫర్ వాటర్ లేస్తే పోతుంది సల్ఫర్ వాటర్ లేయం పోతుంది అన్ని ఎత్తే పోతుంది కానీ మనం బ్రష్ పెడతాం కదా ఇత్తడి బ్రష్ పెడతాం కదా దానికి వంటి అది ఆ ఇత్తడిది అయితే పచ్చగా ఇప్పుడు ఇది సల్ఫర్ వాటర్ లేస్తే పోతాయి వేడి అయ్యకుండా సల్ఫర్ వాటర్ లేస్తే తెల్లగైపోతాయా తెల్లగైతే తెల్లగైతే మొత్తం అంతా రింగ్ లెక్క చేసిన తర్వాత మళ్ళీ తను వెయిట్ చేసి క్లీన్ చేసి ఫ్రెష్ గా ఇస్తారు అనమాట సో అది అయిపోయింది ఇంకా ఇప్పుడు వెయిట్ చూస్తుంది సో దాన్ని బట్టి ఎంత వచ్చింది ఏంటి అని మనం బిల్ చేస్తాం కదా దానికోసము ఇంకా అయిపోయిన తర్వాత యాజ్ పర్ ఫార్మాలిటీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇంకా అమ్మ ఇవి మనకు బట్టలు పెట్టిన తర్వాత పసుపు దారం కట్టుకుంటాం అనమాట కాళ్ళు ఉత్తిగా ఉండొద్దు అని చెప్పి పసుపు దారం కడతారు ముందే మట్టలు తీసే ముందు సో ఇప్పుడు మళ్ళీ పెట్టినాక అది తీసేయచ్చు ఒకప్పుడు ఏంటంటే మనము ఊర్లలో ఏ పని చేసినా దాని రివర్స్ గా మన దగ్గర ఉన్న పప్పులు ధాన్యము బియ్యము వాటిలో అట్లా ఇచ్చు పుచ్చుకునే వాళ్ళము కానీ ఇప్పుడు అంత చేంజ్ అయింది అంత కాలం చేంజ్ అయిపోయింది ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మనీ లాగా అయింది కదా సో ఇప్పుడు కూడా అట్లానే బట్ ఒకప్పుడు మేము ఎట్లా ఫాలో అయినామో అట్లానే మళ్ళీ డబ్బులు ఇచ్చిన యాజ్ పర్ మా పద్ధతి అంతా కూడా మళ్ళీ తనకు కొంచెం అట్లా బియ్యం అట్లా ఇవ్వడము బియ్యము అదొకటే కచ్చింత పండు ఏమున్నా అవి కూరగాయలు అట్లా కొన్ని ఇస్తామన్నమాట చేసిన వాళ్ళకి మట్టలు చేసిన వాళ్ళకి సో ఇప్పుడు తనకి కూడా అట్లానే ఇస్తున్నాం ఇక్కడ సో ఫైనల్ గా అయితే అమ్మ నేను ఇద్దరం కలిసి మటన్లు చేయించుకున్నాం అండ్ చాలా బాగా వచ్చినాయి నాకైతే ఇంకా సర్ప్రైజింగ్ ఉంది ఓన్లీ ఇట్లా చేతులతోనే తను ఇట్లా ఎట్లా చేసింది అనేది షాకింగ్ ఉన్నది ఏంటి నేను ఎప్పుడు కొంచెం చిన్నప్పుడు తెలుసు తను ఆ తాత చేయడం అంతా చూసిన మొత్తం ఎప్పుడు చూడలేదు అది ఒకటైతే నాకు గుర్తుంది కానీ అయినా ఇదంతా కూడా ఇంత మాన్యువల్ గా ఇట్లా చేయడం అనేది చాలా గ్రేట్ అనిపించింది నాకు సో ఈ అక్కకి ఒక అందరూ ఈ వీడియోకి కంపల్సరీ లైక్ చేయండి ఇండైరెక్ట్ గా అక్కకి ఇచ్చినట్టే ఉమెన్ పవర్ పొద్దున్న నుంచి మీకోసం ఫాస్టింగ్ ఉండి మట్టలు చేయించుకొని కాళ్ళు కూడా మొక్కుతున్నాం కట్నం గట్టి ఇప్పుడు కార్ నాకెందుకు సో అలా అమ్మతో అమ్మవాళ్ళ ఊర్లో మటన్ చేయించుకున్న ఆఫ్టర్ పెళ్ళి ఫస్ట్ మటన్లు ఇంకా నేను మళ్ళీ రిటర్న్ వెళ్ళిపోవడానికి ఇక్కడ అమ్మ కొన్ని సిద్ధం చేస్తుంది దాంట్లో మేజర్గా తీసుకెళ్ళేది కారం పొడి కదా సో కొన్ని కారం పొడి ఎక్కువ మిర్చి తీసుకొని వాటిని తుడుమలు తీసి రెడీ చేస్తుంది కారం పొడి కోసం ఇంకా టమాటా పిక్కిల్ పెట్టుకోవడానికి ఇది ఇక్కడ టమాటో ఉడకబెడుతున్నాము నెక్స్ట్ కరివేపాకు పొడి మా మా బావి దగ్గర అయితే పెద్ద కరివేపాకు చెట్టు ఉన్నది సో అది ఎప్పుడైనా తీసుకొచ్చి మొత్తం కంప్లీట్గా తీసుకొచ్చి వాష్ చేసి అంత క్లీన్ చేసిన తర్వాత ఇంకా వాటితో పాటు పొడి వేస్తున్నా సో రోజు కొంచెం రైస్లో కానీ దోశలో కానీ వేసుకొని తింటే చాలా మంచిది హెల్త్కి సో నేనైతే మంచిగా ఎక్కువనే చేసుకొని తీసుకొస్తున్నా యుఎస్కి అయితే సో ఇక్కడ పొడి కూడా రెడీ అయిపోయింది ఇంకా కారం పొడి కూడా రెడీ అయిపోయింది సో వీటన్నిటిని ఇంకా ప్యాకింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది అనమాట సో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఊర్లో ప్యాకింగ్ చేసుకొని మళ్ళీ హైదరాబాద్కి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ దాన్ని నార్మల్ మన ఇంటర్నేషనల్ షిప్పింగ్ ప్యాకింగ్ చేయించుకోవాలి ఇప్పుడు జస్ట్ నార్మల్ ప్యాకింగ్ అవుతుంది ఇక్కడ సో ఇంకా అమ్మవాళ్ళ ఇంట్లో 
ఉండాల్సిన డేస్ అయిపోయినవి మళ్ళీ నేను రిటర్న్ టు అత్తమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి హైదరాబాద్కి వెళ్తున్నాను అనమాట ఇంకా ఇవన్నీ ప్యాకింగ్ అయిపోయింది అవన్నీ తీసేసుకొని వెళ్తున్నాము మేము ఫస్ట్ వెళ్తున్నాము మా అమ్మ వాళ్ళు ఇప్పుడు రారు ఎందుకంటే మేము ఇంకొక వన్ వీక్ వరకు కూడా హైదరాబాద్లో ఉంటాము సో ఉండి మళ్ళీ అక్కడ చేసుకోవాల్సిన షాపింగ్లు ప్యాకింగ్లు ఇంకా ఉన్నాయి అనమాట ఇంకా మేము వెళ్ళే టైం వరకు మళ్ళీ అమ్మ నాన్న వాళ్ళు హైదరాబాద్కి వస్తారు సో ఇప్పుడైతే మేము వెళ్తున్నాము ఇంకా ఇది వ్లాగ్ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి ఛానల్కి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకన్ కూడా క్లిక్ చేయండి ఫాలో మీ ఇన్ ఇన్స్టాగ